Hace algunas semanas la plataforma de entretenimiento Netflix lanzó un show llamado Wrestlers, es decir, luchadores en español. Rápidamente los fans de este deporte nos dedicamos a revisarlo, ver los episodios o dejarlo en nuestros pendientes futuros. Debo confesar que yo me di cuenta que Netflix lo anunció un viernes temprano. Entonces ese mismo viernes por la noche vi el primer capítulo. Honestamente me gustó, me interesó y es por ello que el sábado temprano me desperté viendo el segundo. Me pasé la mañana y media tarde viendo el show con atención y en menos de 24 horas terminé todos los episodios. Primero que nada debo mencionar que como cualquier show en las plataformas, no es para todo público. Es por esta razón que al hablar sobre wrestlers, me enfocaré principalmente a las personas que como todos nosotros somos fans de la lucha libre, el wrestling y todo lo que tenga que ver con este grandioso deporte. Quiero iniciar mencionando que wrestlers es un reality show. Eso quiere decir que los camarógrafos y la producción siguen a los protagonistas a todas partes y filman aspectos que van hilando y formando la historia que habrá de atraer a los espectadores. Esta historia se centra básicamente en la casa promotora de lucha libre Ohio Valley Wrestling, mejor conocida en el argot luchístico como OVW. La mayoría de los fans la conocen por ser un conocido semillero de estrellas de la WWE como John Cena, Batista, The Rock, Brock Lesnar, Randy Orton y CM Punk, entre otras grandes luminarias del wrestling mundial. Tanto es así que el eslogan de la empresa es Tomorrow's Superstars Today, lo que se traduce al español como las estrellas del mañana, hoy. A través de los años, OVW se ha mantenido en el gusto del público, pues aún perteneciendo al circuito independiente y existiendo un abismo de comparación entre esta empresa y las gigantescas corporaciones como WWE y la AEW, se las ha podido y sabido manejar para sobrevivir en el cambiante mundo de la lucha libre profesional. Es precisamente esta cuestión de supervivencia la que hace de Wrestlers un show entretenido, interesante y disfrutable, ya que la producción ofrece un enfoque humano en cuanto a la logística de una empresa pequeña de lucha libre se refiere. En el mundo del wrestling existimos personas que hemos estado detrás de producciones luchísticas, shows, funciones y demás. Así que si tú eres una de esas personas, este show te traerá muchos recuerdos y nostalgia. A la vez te mostrará que entre la lucha libre mexicana y el wrestling norteamericano no existen muchas diferencias cuando se trata de producción. En realidad se sortean obstáculos similares como el presupuesto, lesiones, la competencia y las nuevas tendencias del público como decimos en México, renovarse o morir. Añadiendo a esto, uno de los factores más importantes en toda empresa está por supuesto el factor humano, los trabajadores o empleados que en terminología luchística se les conoce como el talento. En lo personal encontré unos protagonistas muy humanos, sin voces y naturales en demasía, conscientes tanto de sus virtudes y dones como de sus defectos y áreas de oportunidad. Hasta cierto punto es revelador ver cómo muchos de los luchadores diariamente viven su personaje en todo momento llevándolo al extremo, en otros casos el personaje de luchador es básicamente su verdadera identidad y solamente lo lleva al ring. Hay momentos donde las rarezas y excentricidades de los protagonistas nos hacen entender la razón por la cual ellos eligieron hacer este trabajo de por vida, pues como muchos de ellos dicen, nacieron para ser luchadores. A lo largo de la trama de Wrestlers aparecen personajes cautivantes como la luchadora Hollywood Hailey J y su madre la ex reina del hardcore wrestling Amazing María. Ambas son caras conocidas por los seguidores de la lucha libre femenina, pues han trabajado para la empresa WOW Women of Wrestling. Otro interesante protagonista es Cash Flow, un veterano de los encordados que hasta hoy en día continúa persiguiendo su sueño de convertirse en una estrella del wrestling. Sin muchos spoilers diré solamente que su historia es muy inspiradora y puede fácilmente recordarnos a muchos grandes luchadores que conocemos. También en el rubro de luchadora se puede ver el trayecto de Freya de Slea a través del mundo del wrestling, abriéndose paso y adaptando su personaje al gusto de los seguidores de OVW, involucrándose de formas que puedan beneficiar su carrera y el crecimiento de la compañía. Entre los personajes destaca Mahabali Shira, un luchador por demás completo y con una trayectoria conocida en el circuito luchístico. Su historia habla, como la de muchos luchadores, sobre dejar todo lo que conoces detrás y perseguir tu sueño en este caso el de brillar en el firmamento luchístico como una de las más grandes luminarias y escribir tu nombre con letras de oro en el libro sagrado de la lucha libre. Quizá la mayor enseñanza que nos deja Chira es la de saber aprovechar las segundas oportunidades que rara vez se dan en esta vida. 
Quizá uno de los principales protagonistas sea el veterano y exestrella de la WWE, Al Snow. El show muestra el lado humano de un hombre que ha entregado básicamente toda su vida al deporte de sus amores, que ha dedicado literalmente su cuerpo y alma a enaltecer la lucha libre, pasando de ser un luchador activo en su juventud a liderar una empresa y formar nuevos talentos hoy en día. A través de los ojos de Snow se puede apreciar el wrestling desde un diferente enfoque, una perspectiva que cambia con el tiempo y a través de los años. Quizás sin perder de vista la lucha libre como negocio, pero principalmente cuidando el aspecto creativo para que esta bella disciplina no pierda su magia y esencia. Y lo más importante, los sacrificios que como seres humanos estamos dispuestos a hacer por llevar al éxito lo que amamos. En el lado opuesto, pero a la vez de la mano, encontramos a Matt Jones, el propietario de Ohio Valley Wrestling, amante de los deportes y empresario que busca de todas las formas darle a esta compañía luchística el brillo que se merece ideando estrategias que eleven el producto y antes que nada, que les sea redituable y les signifique ganancias. Es aquí donde nos topamos con uno de los aspectos más importantes de Wrestlers, esa especie de lucha entre el lado creativo y los negocios que involucra el poder sacar adelante un proyecto. Si bien es sabido y lógico que ambas partes buscan el mismo éxito, resulta por demás interesante la interacción de estas. También llama la atención el respeto a las dos autoridades por parte del talento, lo que representa cada uno para los luchadores de la empresa y cómo esta imagen jugará un papel importante en la trama y desempeño de la misma. En conclusión, recomiendo la serie a todos los fans de la lucha libre y el wrestling, independientemente de que les parezca muy divertida y entretenida o simplemente interesante. Es bien sabido que existen fans luchísticos nuevos y quizá este show les sirva como introducción al mundo del wrestling tras bambalinas y a los fans maduros podría ofrecerles un acercamiento más humano a los luchadores y empresas desde el aspecto humano y cotidiano detrás del show. También considero que Wrestlers podría parecerle entretenido a espectadores que ni siquiera son fans de la lucha libre, pero gustan de los buenos reality shows a manera de documental. Es de esta manera que finaliza este video de opinión acerca del show Wrestlers de Netflix. Si ustedes mis Warriors ya lo vieron, por favor déjenme su opinión en la caja de comentarios. Si les gustó el video no olviden dar like, compartir y suscribirse al canal para que no se pierdan más contenido similar. Síganme en mis redes, Facebook, Instagram y TikTok para diseños y música original de su personaje logístico, empresa o proyecto. Y lo más importante mis Warriors, nunca lo olviden. ¡Lucha! ¡Lucha!